ओके नमस्कार गुड मर्निंग अल दिवर्स एंड स्टूडेंट्स आज के कैमिस्ट्री नहीं कि विषय आलोचना करब फर द कम्पिटिटिव एक्सामेशन कम्पिटिटिव परीक्षार जो विभिन्न इम्पर्टेंट टपिक और विभिन्न किचु टुईस्टिंग कोश्चन डिसकस करब तो मोमेंटे जरा स्टूडेंट ता प्रत्येके बाड़ीते गृहबंदी अवस्था काटाते हे डे टू अवश्य कोविड नाइनटीन करोना भाइर सारा विश्वव्यापी एक्टा कठिन परिस मध्य दिए एगोची तो मध्य तुम्हारा जरा स्टूडेंट जरा पढ़ाशनो कर आगामी दिन जरा कम्पिटिटिव परीक्षार जो प्रिपारेशन निच्छो एवं विभिन्न कम्पिटिटिव परीक्षा दिए देवे तरज अत्यंत गुरुत्वपूर्ण यही समयकाल तरह हम बाड़ीते उमनीते ही गृहबंदी अवस्था आज तो अने मन खराब होते अनेक विभिन्न क्षेत्र में डिमोटिवेटेड होते कि समयटा के जो खूब भलोभ में क्जे लागानो जाए तो क्यों आगामी दिन में तुम्हारा अनेक बस प्रिपेयार हो प्रिपेयार थक विभिन्न परीक्षार जो एवं तुम्हारे मध्य यही समय जे ह्यूज एक साफिसियंट टाइम तुम्हारे आम्बर प्रत्येक का जेहेतु बाड़ी बस बंदी दशा सबा के हमें काटाते हे तुम्हारे फले समय तुम्हारा जी एक रुटीन माफिक पढ़ाशनो करो टाइम टाके प्रोपार वे ते यूटिलइ करो काजे लगाओ ते बोध है आगामी दिन में तुम्हारे अनेक सकसेसफुल स्टोरी तुम्हारा तैरी करते पर यही कारण मिनिमाम अंत तो दस थ बारो घंटा पढ़ाशनो करार मत एक प्रत्येक रुटीन तैरी करो एवं से रुटीन माफिक जो पढ़ाशनो करो तेल टाइम टाके प्रपारलि यूटिलइज करते साथ ही विभिन्न विषय भित्तिक प्रैक्टिस रिभाइज करा और निजे जगो उइकार सेक्शन दुरबलता जगो आई दुरबलतागुलो के समय सेगल के आर स्ट्रंग पॉइंट तैरी तो जो पे जी तुम्हारा ठीक मत प्रैक्टिस करो और कंटिन्यूस से ही उकार सेक्शनगुल बेसि एफर्ट तुम्हारा एक एफर्ट दिए थको यही कारण बोल प्रत्येक स्टूडेंटर जो प्रथम ये बार्ता से बेस किसू परीक्षा तुम्हारा दिए जगू गत कैक मास आगे जो परीक्षागुल टायर वन होगुलो आगामी दिन से ही परीक्षागुलर मेन टायर टू एक्साम तर मध्य सब चे गुरुतपूर्ण किचु एक्साम जगह आ पीएससी क्लार्कशिप प्रिलि तर मेन परीक्षा है पीएससी मिजलानियस प्रिलि परीक्षा हो मेन एक्सामेशन थक डब्ल्यू बि एस प्रिलिमिनारि एक्साम तरह मेन एक्सामेशन थक एचड़ाओ कलकता पुलिस एस आई मेन आ कलकता पुलिस एक्साइजरों मेन आ ये तो गलो स्टेट गवर्नमेंटर अंडारे कि इम्पोर्टैंट एक्सामेशन जगू आपकामिंग मेन एक्सामेशन थक एचड़ाओ सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल जदि भाव रेलर एन टी पी सी ए ग्रुप डी आचड़ा सी एच एस एल जो कि परीक्षा हो कि सीटिंग पोस्टपन हो परवर्तकाले से परीक्षागुल्लो निश्चय है तेल यही समयकालगलो के जदि प्रत्येके खूब भलोक प्रिपारेशन ना विभिन्न मेन परीक्षागुलर जो जगह तुम्हारा प्रिलि परीक्षा दिए प्रिलि परीक्षा जरा खूब भलो दिए तरह जो आई सी डी एस मेनो आज मेरे जो ओनलि फर फिमेल कैंडिडेट जरा तो आई सी डी एस मेन एवं सवार जो बाकी जो परीक्षागुल से ही परीक्षागुलर जो मेर जो बाड़ी बस रैंडम प्रैक्टिस करो प्रिपारेशन नाओ अन्न्य परीक्षागुलर जो निजे प्रस्तुत करो जाते आगामी दिन परीक्षागुलो तुम्हारा खूब भलो दीते एवं सकसेसफुल एक स्टोरी तैरी करते पर यह समयकाल समयकाल के जे बाा खूब भलो भाव क्जे लगा परिकल्पना माफिक ता इमप्लीमेंट करार चेष्टा कर बाड़ी बस तर कगामी दिन प्रतिजोगितमूलक कम्पिटिटिव एक्सामेशनगुलोते तर क्षेत्र सकसेस पवार पसिबिलिटी अनेक बेसि आशा करी ये बोझाते परलम तुम्हारे तो एरपर हमें आसब आजकल जो विषय नहीं आलोचना करब से विषय केमेस्ट्री सायन्सर अत्यंत गुरुतपूर्ण एक सबजेक्ट यही सबजेक्टर विभिन्न डायमेंशन विभिन्न स्टेट एवं सेंट्रल लेवल परीक्षागुलोते कोश्चन एस थे तीनटे डिफारेंट टाइप अफ मेनलि कोश्चन अरइज कर कैमेस्ट्री पार्ट के एक हे कन्सेपचुअल ओरियंटेड विभिन्न धरण कोश्चन और एक हलो जेहेतु सायन्स तर प्रचुर एप्लीकेशन थक इन आवर डेलि लाइफ ये डेलि लाइफर सायन्स और कैमिस्ट्री ह्यूज एप्लीकेशन आज प्रत्येक प्राथमिक जीवन डेलि लाइफ रेसपेक्टे से ही पार्टी के कोश्चन थे 
আর থার্ড হচ্ছে কিছু নিউমেরিক্যাল ওরিয়েন্টেড কোশ্চেন হয় এই তিনটে ডিফারেন্ট ডাইমেনশানে কোশ্চেন হয়ে থাকে তাহলে এই তিনটে ডাইমেনশান চিন্তা ভাবনা করে আমাদের পড়াশুনো করতে হবে এবারে কোশ্চেন মেনলি পিএসসির বিভিন্ন বা স্টেট লেভেলের বিভিন্ন পরীক্ষায় যেমন সায়েন্স এবং কেমিস্ট্রি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একই রকমভাবে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের ক্ষেত্রে রেল এবং স্টাফ সিলেকশান কমিশন সিজিএল সিএইচএসএল এমটিএ এছাড়াও ইউপিএসসি লেভেলের কিছু কমন পরীক্ষা অনেকে তোমরা স্টুডেন্টরা অনেকে প্রিপেয়ার হও এবং দিয়ে থাক এবং গত কয়েক মাস আগেই তোমাদের মধ্যে যে সমস্ত স্টুডেন্টরা পিএসসি মিসলেনিয়াস পরীক্ষা দিয়েছিল পিএসসি ক্লার্কশিপ এবং তার আগে আমি তোমাদের আরেকটা বিষয়ে আলোকপাত করতে চাই সেটি হল কেমিস্ট্রির কোন কোন চ্যাপ্টারগুলো কোন কোন টপিকগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট কম্পিটিটিভ পরীক্ষাগুলোর জন্য প্রথমেই আমি ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টারগুলো তোমাদের কাছে একটু তুলে ধরব এবং তার ওপর বেস করে আমি কিছু চ্যাপ্টার ওপর বেস করে কিছু কোশ্চেন তোমাদের ডিসকাস করে তারপর পার্টিকুলার কোনো টপিকের ওপর ডিটেলসে যাব প্রথমেই আসি কিছু চ্যাপ্টারের না সিএসএসসি সমস্ত ক্ষেত্রে এছাড়া ডেইলি লাইফ অ্যাপ্লিকেশান আমাদের এভরিডে বা ডেইলি লাইফ অ্যাপ্লিকেশান বিভিন্ন ডাইমেনশান থেকে কোশ্চেন হয় কেমিস্ট্রি যে আজকের দিনে অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট আমাদের প্রাত্যিক বা প্রত্যেক দিনের জীবনে পলিমার অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট পার্ট ডেইলি লাইফ অ্যাপ্লিকেশানে সব কিছুর সাথে আজকের দিনে পলিমারের আমাদের একটা বিভিন্ন টাইপ অফ ফুয়েল এবং তাদের ক্যালোরিফিক ভ্যালু এবং তাদের কম্পোজিশান এই জায়গাগুলো থেকে কোশ্চেন হয় বিভিন্ন ছোটোবেলায় কমন গ্যাস কিছু পড়েছিলেন কার্বন ডাইঅক্সাইড ওজন হাইড্রোজেন সালফাইড এই ধরনের গ্যাসগুলো থেকে প্রিপারেশান তাদের প্রপার্টি তাদের ইউজেস গ্যাসিয়াস ল তাদের অ্যাপ্লিকেশান কলোয়েড কলোয়েডের ক্লাসিফিকেশান কলোয়েডের অ্যাপ্লিকেশান কলিগেরি প্রপার্টি এই সব জায়গাগুলো থেকেও কম্পিটিভ পরীক্ষায় কোশ্চেন আসে বিভিন্ন ক্ষেত্রে এছাড়া আরও দুটো বিষয় অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট যারা তোমরা সিভিল সার্ভিস মেন এক্সামিনেশান দেবে আগামী দিনে সিভিল সার্ভিসের ক্ষেত্রে আরও দুটো ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার যদি ভাবো বা অন্যান্য পরীক্ষার ক্ষেত্রে চ্যাপ্টার ফর এই পিএসসি এসএসসি ইউপিএসসি যে কোনো ধরনের পরীক্ষার জন্য মেটেরিয়ালজি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় এবং ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশান ইম্পর্টেন্ট অ্যাপ্লিকেশানগুলো আমাদের জানতে হয় এছাড়া আরও আমাদের বিভিন্ন ধরনের ডেলি লাইফের অ্যাপ্লিকেশান ছাড়া ইন্ডাস্ট্রিয়াল কেমিস্ট্রি আর একটি পার্ট এই ইন্ডাস্ট্রিয়াল কেমিস্ট্রি থেকে আমরা গ্লাস সিমেন্ট ব্যাটারি ফার্টিলাইজার এই চারটে ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাপ্লিকেশান আমাদের পড়তে হয় ওকে না আমি তাহলে ইম্পর্টেন্ট টপিকগুলো তোমাদের কাছে তুলে ধরলাম যেগুলো বিভিন্ন পরীক্ষার জন্য তোমাদের জন্য অত্যন্ত উপকৃত হবে কোন এনসিইআরটির যে বুকগুলো আছে সেই বুকগুলো একটু সেলফ স্টাডি করার জন্য দেখতে পারো এবারে আমি কিছু কোশ্চেন যেগুলো ডিসকাস একটু করছি বিভিন্ন চ্যাপ্টার ওয়াইজ বা টপিক ওয়াইজ যেমন ধরো অ্যাটমিক স্ট্রাকচার শুরুতে বলছিলাম তো অ্যাটমের ক্ষেত্রে তোমরা প্রত্যেকে যেন অ্যাটমের তিনটে সাব অ্যাটমিক পার্টিকেল আছে ইলেকট্রন প্রোটন এবং নিউট্রন কিন্তু পরীক্ষায় ইলেকট্রন প্রোটন নিউট্রনের থেকেও মোর ইম্পর্টেন্ট যে পার্টিকেলটি পরীক্ষার জন্য হতে পারে সেটি হচ্ছে অ্যান্টি অফ ইলেকট্রন কাকে বলা হয় তো অ্যান্টি অফ ইলেকট্রন বলতে আমরা কি বুঝি অ্যান্টি অফ ইলেকট্রন আসলে বলা হয় যাকে তা হলো পজিট্রনকে এবারে দেখো পজিট্রন তো পজিট্রন বলতে আমরা কি বুঝি পজিট্রন হচ্ছে প্লাস ওয়ান ই জিরো দিস ইজ দ্য পজিট্রন অনেকে আমরা শর্ট ফর্মে এখে লিখে থাকি ই প্লাস তাহলে দেখো পজিট্রনকে আমরা বলি প্লাস ওয়ান ই জিরো অর ই প্লাস এখান থেকে দুটো কোশ্চেন খুব আসে দুটো ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন অ্যারাইজ করতে পারে খুব ভালো করে যদি খেয়াল করো পজিট্রনকে আমরা একটু যদি ব্রেক করি একটু ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করি পজিট্রন পজিট্রন নামটার মধ্যে তো একটা ক্লু আছে পজিটিভ চার্জ অফ ইলেকট্রন তাহলে পজিটিভ চার্জ কোন পার্টিকেলের দেখা যায় কোন ফান্ডামেন্টাল পার্টিকেল যার ক্ষেত্রে আমরা পজিটিভ চার্জ দেখতে পাই তাহলে পজিটিভ চার্জ দেখা যায় যে ফান্ডামেন্টাল পার্টিকেলে তা হলো প্রোটনের তাহলে পজিট্রনের চার্জটা যে পজিটিভ হয় সেটা হলো প্রোটনের সাথে ইকোয়াল তাহলে চার্জ অফ পজিট্রন আমরা ইকুয়াল উইথ কি বলতে পারি প্রোটন বলতে পারি এবং বাকি পার্টটা কিন্তু ইলেকট্রনের সাথে সিমিলার বা সেম হবে অ্যান্ড দ্যাট পার্ট ইজ দ্য মাস তাহলে পজিট্রনের মাস মাস অফ পজিট্রন ইকুয়াল উইথ কোন পার্টিকেল দ্যাট ইজ দ্য ইলেকট্রন মাস অফ পজিট্রন ইকুয়াল উইথ ইলেকট্রন তাহলে দেখো পজিট্রন নামটার মধ্যে যে ক্লু আছে যে লজিকটা আছে সেই লজিকটাকে ধরতে হবে যে পজিট্রন পজিটিভ চার্জ অফ ইলেকট্রন তাহলে 
ইলেকট্রন কেন ইলেকট্রনের মাস এবং পজিটনের মাস সেম হয় পজিটিভ চার্জ প্রোটনের সাথে সিমিলার বা সেম হয় বলে একই রকমভাবে আমরা আরও দু একটা এরকম লজিক্যাল বা কনসেপচুয়াল কিছু কোশ্চেন তোমাদের দু একটা আইটেম স্ট্রাকচার থেকে রিপ্রেজেন্ট করি যেমন বললাম ধরো সোডিয়াম প্লাস এন এ প্লাসের আইসো ইলেকট্রনিক বললে আমরা কি বলবো এন এ প্লাসের আইসো ইলেকট্রনিক তাহলে এন এ প্লাসের আইসো ইলেকট্রনিক আইসো ইলেকট্রনিক বলতে কি বোঝায় সেটা তোমাদের আগে জানতে হবে আইসো ইলেকট্রনিক আইসো বলতে সেম ইলেকট্রনিক মানে ইলেকট্রন নাম্বার তাহলে যে সমস্ত মলিকুল বা আয়ন দোজ কন্টেন সেম নাম্বার অফ ইলেকট্রন দিজ আর কল আইসো ইলেকট্রনিক মলিকুল অর আয়ন অর স্পেসিস তাহলে তুমি যদি মুখস্থ করো একটা দুটো এক্সাম্পল হয়তো মুখস্থ করে রাখলে কিন্তু মুখস্থ করে কি আইসো ইলেকট্রনিক এক্সাম্পল পরীক্ষা কখনো করতে পারবে দু হাজার সতেরো সালের সিভিল সার্ভিস প্রিডি পরীক্ষাতে এন এ প্লাসের আইসো ইলেকট্রনিক একটি কোশ্চেন দেওয়া হয়েছিল তাহলে এন এ প্লাসের আইসো ইলেকট্রনিক অনেক হতে পারে অনেক হতে পারে অপশান আমাদের দেখতে হবে পরীক্ষায় চারটি অপশান থাকবে এই চারটে অপশান থেকে তোমাদের ক্যালকুলেট করতে হবে এন এ প্লাসের মধ্যে নাম্বার অফ ইলেকট্রন কতগুলো আছে এন এ প্লাসে নাম্বার অফ ইলেকট্রন আছে যেটা ক্যালকুলেট করতে গেলে তোমাকে জানতে হবে এন এ বা সোডিয়ামের অ্যাটমিক নাম্বার কত আর সেই কারণে আমি প্রত্যেক স্টুডেন্টদের বলবো অ্যাটমিক নাম্বার ওয়ান টু টোয়েন্টি এক থেকে কুড়ি অবধি অ্যাটমিক নাম্বারগুলো একটু মনে রাখার চেষ্টা করবে মাঝে মাঝে একটু পড়াশুনো করো রিভাইজ কর রিভিশন করবে তাহলে দেখবে আস্তে আস্তে মনে থাকবে সোডিয়ামের অ্যাটমিক নাম্বার হচ্ছে ইলেভেন ওকে অ্যান্ড এন এ প্লাস প্লাস মানে একটি ইলেকট্রনও কি করেছে লস করেছে তাহলে একটি ইলেকট্রন যদি লস করে তাহলে এন এ প্লাসের নাম্বার অফ ইলেকট্রন কতগুলো আছে এন এ প্লাসের নাম্বার অফ ইলেকট্রন আছে টেন ইলেকট্রন ওকে তাহলে যে সমস্ত মলিকুলের ক্ষেত্রে টেন ইলেকট্রন থাকবে তাদেরকে আমরা বলবো আইসো ইলেকট্রনিক কোনো আয়ান বা মলিকুল আমি বলেছিলাম শুরুতেই একটু আগেই যে অনেক এক্সাম্পল হতে পারে পরীক্ষায় তোমাকে দেখতে হবে চারটে অপশানের মধ্যে কোন অপশানের সাথে এন এ প্লাসের ব্যাপারটা কারেক্ট করছে বা এন এ প্লাসের যে নাম্বার অফ ইলেকট্রন আছে সেটা কোন অপশানের সাথে জাস্টিফাই করতে পারছো তো আমরা যদি দেখি বেশ কিছু আমি দেখাতে পারি এক্সাম্পল যেমন ও টু মাইনাস এম জি টু প্লাস যেমন ও টু মাইনাস তাহলে ও টু মাইনাসে দেখো অক্সিজেনের অ্যাটমিক নাম্বার কত এইট টু মাইনাস তাহলে টু মাইনাস মানে দুটো ইলেকট্রনও কি করছে মাইনাস মিনস নেগেটিভ চার্জ মানে অ্যানায়ন তার মানে ইলেকট্রন গেন করেছে আর এন এ প্লাস পজিটিভ চার্জ মানে ক্যাটায়ন তাহলে ক্যাটায়ন মানে ইলেকট্রন লস করবে আর অ্যানায়ন মানে ইলেকট্রন গেন করবে তাহলে ও টু মাইনাসে দেখো দুটো ইলেকট্রন গেন করেছে তাহলে ইকুয়াল টু কতগুলো ইলেকট্রন আছে টেন ইলেকট্রন আছে আবার আমি যদি বলি এম জি টু প্লাস তাহলে ম্যাগনেসিয়ামের ইলেকট্রন ম্যাগনেসিয়াম অ্যাটমিক নাম্বার কত ম্যাগনেসিয়ামের অ্যাটমিক নাম্বার হচ্ছে টুয়েলভ তার মানে বারোটি ইলেকট্রন আছে এবারে এম জি টু প্লাস বলছি তাহলে টু প্লাস মানে দুটো ইলেকট্রন সে লস করছে তাহলে দুটো ইলেকট্রন লস টুয়েলভ মাইনাস টু ইকুয়াল টু টেন ইলেকট্রন তাহলে দেখো আমরা এরকম আরও এক্সাম্পল পেতে পারি ওকে তাহলে এন এ প্লাসের আইসো ইলেকট্রনিক কী কী হতে পারে এম জি টু প্লাস হতে পারে ও টু মাইনাস হতে পারে আবার আমি যদি বলি এল থ্রি প্লাস তাহলে অ্যালমোনিয়ামের দেখো অ্যাটমিক নাম্বার কত অ্যালমোনিয়ামের অ্যাটমিক নাম্বার হচ্ছে থার্টিন এল থ্রি প্লাস তাহলে থ্রি প্লাস মানে কত তিনটে ইলেকট্রন লস করছে তাহলে তিনটে ইলেকট্রন যদিও লস করে তাহলে কি হচ্ছে থার্টিন মাইনাস থ্রি ইকাল টু টেন ইলেকট্রন তাহলে এল থ্রি প্লাসের ক্ষেত্রেও টেন ইলেকট্রন আছে এইভাবে বিভিন্ন আইসো ইলেকট্রনিক স্পিসিস বা মলিকুল পরীক্ষায় কোশ্চেন দিতে পারে তাহলে তুমি যদি মনে করো মুখস্থ করবে তাহলে কিন্তু এই বিষয়ে অ্যান্সার করা পসিবল হবে না সেই কারণে তোমাদের তাহলে কী করতে হবে কনসেপ্টটা জানতে হবে এবং ক্যালকুলেশানটা শিখতে হবে তাহলে কিন্তু ইজিলি আমরা এই অ্যান্সারগুলো করতে পারব দেন আমি এরপরে একটু চলে যাই পিওরিক টেবেলে দু একটা পয়েন্ট নিয়ে একটু ডিসকাস করি বা দু একটা পয়েন্ট সম্বন্ধে একটু টুইস্টিং পয়েন্ট ডিসকাস করি দেখো পর্যায় সারি বা পিওরিক টেবেল একটা হিউজ ভাস্ট এরিয়া যেখানে পিওরিক টেবেল থেকে তোমাদের বিভিন্ন পিওরিক প্রপার্টিসগুলো পড়তে হয় লাইক অফ ইলেকট্রো নেগেটিভিটি ইলেকট্রন অ্যাফিনিটি আয়নাইজেশান এনার্জি বা পোটেন্সিয়াল অ্যাটমিক সাইজ বা রেডিয়াস এবং বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন ধরনের ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশান বা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট বলতে পারো যেমন আমি দু একটা পয়েন্ট তোমাদের একটু শেয়ার করি যেমন অ্যাজ ফর এক্সাম্পল তোমার এটি জিজ্ঞেস করা হয় ন্যাচারালি হার্ডেস্ট এলিমেন্ট বা সাবস্টেন্স কাকে বলা হয় ন্যাচারাল হার্ডেস্ট এলিমেন্ট বা সাবস্টেন্স বলা হয় ডায়মন্ডকে ডায়মন্ড হলো ন্যাচারালি হার্ডেস্ট এলিমেন্ট বা সাবস্টেন্স 
Now, diamond is the naturally hardest element. Now, the question is, what is the hardest material? Hardest material is the hardest material. The 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 hardest material is the hardest material. ताहोले तुम्हें जिस तुम ये तो कुछ जानो नेचुरल हार्डेस्ट एलिमेंट वाला सब्सटेंस डायमंड के बोला है तेरे ए ही क्वेश्चन डरो आंसर डायमंड हो बे ताहोले किन्तु जरा भूल हो बे ये इधर ने ट्विस्टिंग क्वेश्चन किन्तु सिविल सर्विस परीक्षा को लोते बा पीएससी मिस्रणियाँ से बा एसएससी सीजी ले � आंसर गुलाम अक्षम तो हमने भूल करो, because तुम रा पूरे व्यापार टके कंपैरिजन करते पारो ना, बा चिंता हो अपना करो ना, सही कारों ने। क्वेश्चन पोर्ट्टे हवे खूब भालो करे, नहीं खूब भावे क्वेश्चन पोर्ट्टे हाय। क्वेश्चन में मुद्दा अक्षम है, एट इम्पोर्टेंट सब दो था कि जे सब दो रोपोर बेस करे तो आंसर � नेचुरल कथा जब हम थाक ले, always तुम्हारे नेचुरल हार्डेस्ट एलिमेंट बस सब्सटेंस always हमारे डायमंड के ही बोल बो, किंतु जो दिया मैं नेचुरल कथा ना बोले, हमें जो बोल लाम नीचे के मुद्दे कौन-ती हार्डेस्ट मटेरियल, ताहोले तो वहाँ के कंपर्स कोटे हबे चट्टेर मुद्दे बंग जानते हबे ए इमोमेंटे यूनिवर्� ऑप्शन है था के ताहोले कौन-कौन ही उन्नो कोनो कंपोनेंट वा उन्नो कोन ऑप्शन का आंसर हो बे ना तेरे हॉबनियम कार्बाइड तो उन्होंने मदर आंसर कोट तेही हो बे तेरे ए ही भावे आरो दो एक टाइम पॉइंट बोली ना रो 2008 रो 2018 रो सिविल सर्विस मेन जे क्वेश्चन पेपर जेटा उत्तम तो इम्पोर्टेंट ही पेपर न तादित जो ना मैं बार-बार बोल रही जगह रहते ये पेपर टक इन तो उत्तम तो एक भाईटल पेपर ये पेपर के जेब जरा भालो स्कोर करे तादेर भालो रिजल्ट बा सिविल सर्विस एग्जीक्यूटिव बा ग्रुप ए बा बी पावर पॉसिबिलिटी ऑनेक इंक्रीज करे जाए इतनी ये कौनो संधो नहीं अनो ये पेपर टर जितु ऑनेक गुलो सब्जेक्ट तो ले आतो गुलो सब्जेक्टर कॉम्बिनेशन था के आठ सही करों ने ए पेपर टर पीपरेशन तो हमारे जनों उत्तम तो इम्पोर्टेन्ट तो एवं ए पेपर एर क्वेश्चने सोंगकर वेरिएशन है साइंस पटर कोनों कोनों ईयर ए केमिस्ट्री सब्जेक्ट थे के 60 टू 70 क्वेश्चन आचे एमोनो आचे अबर कोनों कोनों ईयर ए 30 to 40 question आचे एमोनो ईयर आचे तो ले � गोतो पच्चरु गुलों ते मेन पेपरे क्वेश्चन पेपर एक टू एनालिसिस करो, देखा चेस्टा करो साइंस इट पेपरे केमिस्ट्री ते के कोतो गुलों कोर्स से निश्चित है 2014, 15, 16, 17, 18, 19. अमी 2008 रो को था बोल चिला, 2008 ने प्राय मोर देन 60 टू 70 क्वेश्चन आचे फ्रॉम केमिस्ट्री ते की। एवं तार मुद्दे एक टी most abundant element in the earth crust. Which of the following is the most abundant element in the earth crust? Most abundant element. Abundant कथर अर्थ की प्राचुर्य जो पुरी माने बेशी पाव जाए भूतो के बाव भूपिस्ते ताहोले भूपिस्ते बाव भूतो के most abundant element बोलते की बो जाए तुम रा क्यों है तो पोरे छो विभिन्न बॉय पत्रों ते क्या जो ऑक्सीन होच्छ most abundant element in the earth crust तुम्ही ऑक्सीन पोरे रखे छो इन तो परीक्षा में क्वेश्चन सेटर एक अन्य भीषण इंटेलेक्चुअलिटी आटा परीक्षा दी थे बारे कि रोकों तो ऑप्शन में मुद्दे ऑक्सीजन टके दिया आई होलो ना ऑक्सीजन टके ओमिट कर रहा होलो 2008 ने ठीक ताई हुए चिलो ऑप्शन है चिलो एल्युमिनियम कैल्शियम सिलिकॉन एवं आयरन ताहोले ये चट्टेर मुद्दे � तुम ही तो आंसर करते पार्ट छोड़ना वाला तुमरा आंसर करते पार्ट छोड़ना क्या नो तुमरा ओने के ही सुधु ऑक्सीजन टके जानो मोस्ट एवंडेड एलिमेंट फले जानार मुद्दे को था उनको तो एक टा डिफिशिएंसी थे क्या क्या चे लैक थे क्या क्या चे सही कारण ही साइंसर मोतो सब्जेक्ट गुलो के बाकी मिस्ट्री मोतो डिसकस करते हैं पढ़ाचुनो करते हैं सीखते हैं जानते हैं एवं 
প্রচুর পরিমাণ প্র্যাকটিসও তারপরে করতে হবে তবে ওই টুইস্টিং জায়গাগুলো তোমরা ধরতে পারবে তাহলে এই চারটে অপশনের মধ্যে মোস্ট অ্যাবান্ডেন্ট জানতে গেলে তাহলে কী করতে হবে তোমাকে জানতে হবে রিলেটিভ অ্যাবান্ডেন্স অব এলিমেন্ট ইন দ্য আর্থ ক্রাস্ট কী হয় ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড ফোর্থ যদি এই অর্ডারটা তোমরা জানো তাহলে কিন্তু কোনোভাবেই প্রবলেম হবে না ফার্স্ট অক্সিজেন সেকেন্ড হচ্ছে সিলিকন থার্ড হলো অ্যালুমিনিয়াম ফোর্থ হলো আয়রন আমি আবার একবার রিপিট করছি রিলেটিভ অ্যাবান্ডেন্স অর্ডারটা যদি আমরা ভাবি অক্সিজেন গ্রেটার দেন সিলিকন অক্সিজেন গ্রেটার দেন সিলিকন গ্রেটার দেন অ্যালুমিনিয়াম গ্রেটার দেন আয়রন এই যে আমি চারটে এলিমেন্ট দ্বারা অর্ডারটা লিখলাম অর্ডারটা দেখালাম এই অর্ডারটা দেখার পর তারপরে তোমাদের জন্য যেটা অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট হতে পারে সেটা হলো অক্সিজেন এবং সিলিকন দুটো হচ্ছে নন মেটালিক এলিমেন্ট আছে এবার দেখো এলিমেন্টের নেচারগুলো কেমনভাবে জানতে হবে অক্সিজেন সিলিকন বোথ অফ দেম আর দ্য নন মেটাল অ্যান্ড অ্যালমিনিয়াম এবং আয়রন এরা হলো মেটাল এবারে আমি ওই চারটে অপশান দিয়েছিলাম দু হাজার আঠেরোতে পরীক্ষা এসেছিল যে কোশ্চেনে যে অপশানগুলো একটু বলছিলাম যে সিলিকন অ্যালুমিনিয়াম আয়রন ক্যালসিয়াম এই চারটে অপশান আছে তাহলে চারটের মধ্যে মোস্ট অ্যাবান্ডেন্ট কে হবে সিলিকন হবে কেন অক্সিজেন ইজ আ মোস্ট অ্যাবান্ডেন্ট সিলিকন ইজ আ সেকেন্ড মোস্ট অ্যাবান্ডেন্ট এলিমেন্ট এবারে এলিমেন্ট না বলে আমি যদি মেটাল বলতাম তাহলে যদি সিলিকন অপশানে থাকলেও তখন সিলিকন হবে না তখন হবে অ্যালুমিনিয়াম তখন হবে অ্যালুমিনিয়াম কেন অক্সিজেন সিলিকন হচ্ছে নন মেটাল অ্যালুমিনিয়াম আয়রন হলো মেটাল ওকে আবার যদি আমি বলতাম মোস্ট অ্যাবান্ডেন্ট ট্রানজিশান মেটাল ইন দ্য আর্থ ক্রাস্ট যদি ট্রানজিশান মেটাল বলতাম তাহলে অক্সিজেন সিলিকন এই দুটোর কোনোটাই হবে না এবারে অ্যালমিনিয়াম এবং আয়রন এই দুটো মেটাল এদের মধ্যে আবার অ্যালমিনিয়াম ইজ নট এ ট্রানজিশান মেটাল সন্ধিগত ধাতু বা মৌল নয় কিন্তু আয়রন ট্রানজিশান মেটাল আয়রন ট্রানজিশান এলিমেন্ট তাহলে তখন আমরা মোস্ট অ্যাবান্ডেন্ট ট্রানজিশান মেটাল ইন দ্য আর্থ ক্রাস্ট বললে কি বলবো আয়রন বলবো ওকে এরকম আরও দু একটা তোমাদের টুইস্টিং কনসেপ্ট এখান থেকে একটু বলি প্রিয়োরিকটা বলে আরও দু একটা ইম্পর্ট্যান্ট কনসেপ্ট দু হাজার উনিশের মেন পরীক্ষায় কোশ্চেনটি এসেছিল অত্যন্ত ইম্পর্ট্যান্ট পয়েন্ট মোস্ট অ্যাবান্ডেন্ট এলিমেন্ট ইন দ্য ইউনিভার্স মোস্ট অ্যাবান ইউনিভার্স মোস্ট অ্যাবান্ডেন্ট এলিমেন্ট ইন দ্য ইউনিভার্স ব্রহ্মাণ্ডের মোস্ট অ্যাবান্ডেন্ট এলিমেন্ট কি ব্রহ্মাণ্ডের মোস্ট অ্যাবান্ডেন্ট এলিমেন্ট জানতে গেলে এই ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপারটা কী বুঝতে হবে ইউনিভার্স বলতে কি বোঝায় ইউনিভার্স আসলে আর কিছুই না ইউনিভার্স বলতে বোঝায় ব্রহ্মাণ্ড মানে শক্তি এনার্জি মানে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করতে গেলে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট আগে শক্তির দরকার হয় আর এই শক্তি বা এনার্জি আসে কোথা থেকে শক্তি বা এনার্জি আসে ফ্রম সান অ্যান্ড স্টার্ট থেকে তাহলে সূর্য বা নক্ষত্রে ম্যাক্সিমাম কি থাকে বা সূর্য বা নক্ষত্রে যে শক্তি বা এনার্জি তৈরি হয় সেই শক্তি বা এনার্জির সোর্স কি দ্যাট ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটি নিউক্লিয়ার রিয়াকশান ইজ অ্যাপ্লিকেশন অফ রেডিও অ্যাক্টিভিটি বলতে পারো নিউক্লিয়ার ফিউশন থেকে সৌর শক্তি তৈরি হয় ওকে তাহলে ইউনিভার্সের মোস্ট অ্যাবান্ডেন্ট এলিমেন্ট বলে তাহলে আমরা কি বলবো হাইড্রোজেন অ্যান্ড হিলিয়াম আগে হাইড্রোজেন দেন হিলিয়াম তাহলে ইউনিভার্সে সবচেয়ে ম্যাক্সিমাম থাকবে কে হাইড্রোজেন থাকবে তারপর কে থাকবে হিলিয়াম থাকবে ওকে তাহলে এই যে দিদি তুমি নিউক্লিয়ার বাড়ি ফিউশনের সাথে আমি একটু কোরিলেট করি এখানে নিউক্লিয়ার ফিউশন রিয়াকশানে কি হয় হাইড্রোজেন আইসোটোপগুলো অ্যাডিশানের দ্বারা ফিউজ হওয়া ফিউশন মানে ফিউশন মানে ফিউজ হয়ে যাওয়া অ্যাডেড করা তাহলে অ্যাডিশান হচ্ছে তাহলে হাইড্রোজেনের আইসোরোপগুলোর অ্যাডিশানের দ্বারা হিলিয়াম তৈরি হয় বা হিলিয়াম আইসোরোপ বা হিলিয়াম সূর্যের মোস্ট অ্যাবান্ডেন্ট এলিমেন্ট বললে হাইড্রোজেন দেন হিলিয়াম এবং দ্য সোর্স অফ ইনর্মাস অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি অফ দ্য সান অ্যান্ড স্টার এই কোশ্চেনটি খুব কমন কোশ্চেন বিসিএস পিএসসি এসএসসি সব পরীক্ষাতে এই কোশ্চেনটি বারবার বিভিন্ন সময় এসেছে দেখবে এবং সেই কারণেই তখন অ্যান্সার বলবো নিউক্লিয়ার ফিউশন রিয়াকশান আবার তোমার এই যে জিজ্ঞেস করা হয় যে মোস্ট অ্যাবান্ডেন্ট এলিমেন্ট ইন দ্য হিউম্যান বডি মোস্ট অ্যাবান্ডেন্ট এলিমেন্ট ইন দ্য হিউম্যান বডি তাহলে হিউম্যান বডির ক্ষেত্রে মোস্ট অ্যাবান্ডেন্ট এলিমেন্ট কোনটি তাহলে হিউম্যান বডির ক্ষেত্রে মোস্ট অ্যাবান্ডেন্ট এলিমেন্ট যদি বলা হয় তখন আমরা কি বলবো তাহলে হিউম্যান বডির ক্ষেত্রে মোস্ট অ্যাবান্ডেন্ট এলিমেন্ট বডিতে ম্যাক্সিমাম কি থাকে কোন কম্পাউন্ড থাকে তাহলে বোধ হয় ভাবনাটা অনেক ইজি হবে হিউম্যান বডিতে আমাদের যে কম্পাউন্ড ম্যাক্সিমাম থাকে তা হচ্ছে ওয়াটার আমরা প্রত্যেকেই ছোটোবেলা থেকে প্রত্যেকে জানি আমাদের বডির প্রায় মোটামুটি সেভেন্টি পার্সেন্ট ওয়াটার থাকে তাহলে সেখান থেকে একটু ভাবার চেষ্টা করো ওয়েটের ওয়েট বাই ওয়েটের রেসপেক্টে যে হাইড্রোজেন আছে দুটো তা দুটোর জন্য তার ও
এবারে খেয়াল করো আমি যদি বলতাম মোস্ট অ্যাবান্ডেন্ট মেটাল ইন হিউম্যান বডি তাহলে তো অক্সিজেন বা কার্বন কোনোটাই হবে না বিকজ অক্সিজেন আর কার্বন দুটোই তো তখন আমরা বলবো ক্যালসিয়াম ওকে তাহলে এরকম বিভিন্ন রকম কনসেপচুয়াল বিভিন্ন রকম টুইস্টিং কোয়েশ্চেন হয় যেমন ধরো আরও একটা ইম্পর্টেন্ট এই জায়গাতে তোমাদের বলা যেতে পারে ধরো বলা হলো মেটালদের মধ্যে লোয়েস্ট মেল্টিং পয়েন্ট কার মেটালদের মধ্যে হায়েস্ট মেল্টিং পয়েন্ট কার আবার আমি বললাম এলিমেন্টের মধ্যে হায়েস্ট মেল্টিং পয়েন্ট কার আর এলিমেন্টের মধ্যে লোয়েস্ট মেল্টিং পয়েন্ট কার তাহলে মেটালদের মধ্যে হায়েস্ট মেল্টিং পয়েন্ট আর এলিমেন্টের মধ্যে হায়েস্ট মেল্টিং পয়েন্ট এটা কি সেম না একেবারেই নয় এই জায়গাটাতে অনেকেই তোমরা গুরুত্ব দাও না কোশ্চেন করার সময় অনেক সময় তোমরা গুরুত্ব দাও না এই শব্দটাকে মেটাল বলতে অনলি মেটাল আর এলিমেন্ট বলতে মেটাল প্লাস নন মেটাল দুটোকে নিয়ে এলিমেন্ট হয় তাহলে এলিমেন্টের মধ্যে যেটা হায়েস্ট মেল্টিং পয়েন্ট হবে তার হয় টাংস্টেনের আর টাংস্টেনের মেল্টিং পয়েন্ট অত্যন্ত হাই বলেই বাল্বের ফিলামেন্ট ইজ মেড অফ টাংস্টেন ডিউ টু ইটস হাই মেল্টিং পয়েন্ট আবার মেটালের মধ্যে সবচেয়ে লোয়েস্ট মেল্টিং পয়েন্ট হয় মার্কারি এইচ জি অবশ্যই কোশ্চেন করেছো এমনও হতে পারে যে এ বি সি তিনটে অপশানেই সেম নাম্বার অব ইলেকট্রন থাকলো এবং অপশান ডিতে বললো অল অফ দিস তাহলে তখন সবগুলোই অল অফ দিস হবে তো আরেকজন কোশ্চেন করেছো রঘুনাথ ব্যানার্জি পশ্চিম মেদিনীপুর থেকে তুমি বলেছো প্লিজ ডিসকাস দ্য সোমার ফিল্ড থিওরি সোমার ফিল্ড থিওরি তোমাদের জন্য কম্পিটিটিভ পরীক্ষা বা বিভিন্ন সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা বা বিভিন্ন পরীক্ষাতে যেটা মেনলি ইম্পর্টেন্ট দার তোমাদের জানতে হবে তিনটে মডেল তোমরা একটু পড়বে ছোটোবেলায় যা প্রত্যেকে পড়েছো সেটা হচ্ছে রাদারফোর্ড মডেল মডেল এই মডেলগুলো তোমাদের ডিটেলস পড়তে হবে না শুধুমাত্র ইম্পর্টেন্ট যে জায়গাগুলো আমি একটু ছোট্ট করে একটা পয়েন্ট একটু তোমাদের ডিটেলস একটু বলে নিই রাদারফোর্ড মডেলের মোস্ট ইম্পর্টেন্সনেসটা কোথায় রাদারফোর্ড অ্যাটমিক মডেলের মোস্ট ইম্পর্টেন্স হচ্ছে ডিসকভারি অফ নিউক্লিয়াস অফ অ্যান অ্যাটম বা ইজ ফেম পাদ হয় বৃত্তাকার কক্ষপথ বৃত্তাকার পথ বিজ্ঞানী সোমার ফিল শুধু এই জায়গাটাই মডিফাই করেছিলেন যে এলিপ্টিক্যাল কনসেপ্ট উপবৃত্তি হতে পারে ইলেকট্রন কক্ষপথগুলো ইলেকট্রন যখন রোটেড বা রিভলভ বোর্ড থিওরির আর একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট যদি ভাবো বোর্ড থিওরি কি যে কোনো অ্যাটমের স্টেবিলিটিকে ব্যাখ্যা করতে পারেন না বোর্ড থিওরি একমাত্র মনো ইলেকট্রনিক যারা স্পিসিস হাইড্রোজেন লাইক অ্যাটম তাদের ক্ষেত্রেই বোর্ড থিওরি অ্যাপ্লিকেবল হয় হাইড্রোজেন লাইক অ্যাটমস তার মানে কি মনো ইলেকট্রনিক বলতে কি বোঝায় অনলি ওয়ান যাদের ইলেকট্রন আছে তার মানে হাইড্রোজেন হতে পারে হাইড্রোজেনের অনলি ওয়ান ইলেকট্রন আছে কিন্তু হিলিয়াম দেখো হবে না কিন্তু কিন্তু হিলিয়াম হবে না কিন্তু আমরা যদি বলি হিলিয়াম প্লাস তাহলে কিন্তু হবে লিথিয়াম হবে না কিন্তু লিথিয়াম টু প্লাস হবে তার মানে যাদের ক্ষেত্রে অনলি ওয়ান ইলেকট্রন আছে তাদের ক্ষেত্রেই আমরা বোর্ড থিওরি ব্যাখ্যা দিতে পারে এটাও একটা ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট এবং এই কারিসান যে স্পেকট্রামগুলো তোমরা অনেকে পড়েছো বা জানো অনেকে লেমেন সিরিজ বামার সিরিজ প্যাসেন সিরিজ এরকম বেশ কিছু কতগুলো ইম্পর্টেন্ট হাইড্রোজেন এমিশান স্পেকট্রামের সিরিজ আছে তো সিরিজগুলো কোথায় অবজার্ভ করেন কোশ্চেন হয়ে থাকে কিন্তু তোমাকে যদি পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করা হয় ফার্স্ট হাইড্রোজেন এমিশান স্পেকট্রাম দ্যাট ওয়াজ ডিসকভার্ড কোন হাইড্রোজেন এমিশান স্পেকট্রাম যেটা প্রথম আবিষ্কার হয়েছিল তাহলে কিন্তু আমরা বলার সময় দেখবে বা পড়ার সময় প্রথমে লেমেন সিরিজের কথাই বলি যেটা ইউভি রিজিয়নে দেখা আবিষ্কৃত হাইড্রোজেন এমিশান স্পেকট্রামটি হল বামার সিরিজ এটা কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে অনেকের ভুল হয় ওকে অপশানে কিন্তু লেমেন সিরিজ থাকবে দু হাজার উনিশের বিসিএস মেনে এই কোশ্চেনটি কিন্তু দেয়া হয়েছিল এবং অনেক স্টুডেন্ট কিন্তু বা অনেক স্টুডেন্টরা এটা ভুল করতে পারো একটা পসিবিলিটি থেকে যায় তো এই জায়গাগুলোতে একটু গুরুত্ব দিতে হবে আমি কতগুলো আরও কোশ্চেন একটু নেব সৌমদীপ্ত দাস হুগলি থেকে কোশ্চেন করেছো কাইন্ডলি টেল অ্যাবাউট দ্য কম্পোনেন্ট অফ সিমেন্ট ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট ইন্ডাস্ট্রিয়াল কেমিস্ট্রির আমি শুরুতে বলছিলাম গ্লাস সিমেন্ট ব্যাটারি ফার্টিলাইজার এই জায়গাগুলো একটু আমাদের দেখতে হবে গ্লাস সিমেন্ট ব্যাটারি ফার্টিলাইজারের মধ্যে সিমেন্টের ক্ষেত্রে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কম্পোজিশান কী কী গ্লাস এবং সিমেন্ট দুটোর ক্ষেত্রেই প্রিন্সিপাল র মেটেরিয়াল হচ্ছে সিলিকা মানে কমন র মেটেরিয়াল বলবো আমি প্রিন্সিপাল র মেটেরিয়াল বলবো গ্লাসের ক্ষেত্রে আর সিমেন্টের ক্ষেত্রে প্রাইমারি ওর প্রিন্সিপাল র মেটেরিয়াল হচ্ছে লাইম বা লাইমস্টোন আমি একটু এলাবরেলি আসছি তার আগে দুটো কথা বলি সেটা হচ্ছে গ্লাস এবং সিমেন্ট এই দুটো হচ্ছে ম্যানমেড ইন্ডাস্ট্রি অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট ফর ইউপিএসসি এস এস সি অ্যান্ড পিএসসি অন সি অবশ্যই সিভিল সার্ভিস এক্সিমিনেশন মেনলি গ্লাস এবং সিমেন্ট এই দুটোর ক্ষেত্রেই 
common raw material hoche silica glass er khetre most of the glass er 71% or more that silica is present sio2 is present ebare cement er khetre jodi bola hoy most principal raw material of cement principal raw material of the cement jodi question kora hoy tale ki answer korbe ekhaneo ekta twisting ache dhoro jodi tomader question er moddhe ami boli option e bollam limestone clay ar ekta option e bollam limestone and silica তাহলে আমরা কোনোভাবে লাইমস্টোন অ্যান্ড সিলিকা বলতে পারি না কেন বলতে পারি না লাইমস্টোনটা হচ্ছে র মেটেরিয়াল আর সিলিকাটা হচ্ছে কম্পোনেন্ট দ্যাট ইজ ডাইরেক্টলি প্রেজেন্ট ইন দ্য সিমেন্ট তাহলে র মেটেরিয়াল বললে কি বলবো লাইমস্টোন উইথ ক্লে লাইমস্টোন উইথ ক্লে ক্লিয়ার আর যদি প্রিন্সিপাল কম্পোজিশন বা কম্পোনেন্ট বলে এখানে অপশান তোমাদের দেখতেই হবে কেন অনেক সময় র মেটেরিয়াল বলা হলো কিন্তু অপশানে লাইমস্টোন অ্যান্ড ক্লে অপশানে দেওয়া হলো না লাইম উইথ সিলিকা দেয়া হলো তাহলে তখন আমাদের লাইম উইথ সিলিকা বলতে হবে তাহলে সিমেন্টের মেনলি ইম্পর্টেন্ট কম্পোনেন্ট যদি ভাবো লাইম প্রায় সিক্সটি টু সেভেন্টি পারসেন্ট থাকে সিলিকা প্রায় টোয়েন্টি থেকে টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট থাকে এছাড়া অ্যালুমিনা থাকে এইট টু টেন পারসেন্ট এবং ভেরি স্মল অ্যামাউন্ট জিপসাম টু টু থ্রি পারসেন্ট অ্যাড করা হয়ে থাকে ওকে তাহলে সিমেন্টের প্রিন্সিপাল কম্পোজিশন আমরা একটু জানলাম তাহলে সিমেন্টের ক্ষেত্রে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কম্পোজিশন বা কম্পোনেন্ট হচ্ছে লাইম বা লাইম স্টোন তাহলে র মেটেরিয়াল বললে লাইম স্টোন বললো লাইমস্টোন থেকে বা লাইমস্টোনকে হিট করলে সেখান থেকে প্রডিউস হয় লাইম ওকে ক্লেকে থেকে তৈরি করা হয় সিলিকা এসআইও টু অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ অ্যালুমিনা অর্থাৎ ক্লে অবশ্যই সোর্স অফ সিলিকা অ্যান্ড অ্যালুমিনা বোথ ওকে ট্রানজিশন মেটাল বলতে কি বোঝায় পূজা আচার্য পশ্চিম বর্ধমান থেকে কোয়েশ্চেনটি করেছো ট্রানজিশন মেটাল ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টাইপ অফ এলিমেন্ট ইন দ্য প্রিয়োডিকটেবল ট্রানজিশন মেটাল present in the periodic table in d block in the d block element normally transition metal bolte kake bojhay jodi ami ektu definition point of view theke boli transition metal sei somosto element ba metal guloke bolbo jader outermost subshell e d subshell thakte hobe outermost subshell ta d hote hobe ebong d subshell ta incompletely filled hote hobe kono na kono oxidation state e or ground state e incompletely filled thakbe tader ke amra boli ট্রানজিশন মেটাল বা সন্ধিগত মৌল প্রিয়োডিকটেবলে ফার্স্ট ট্রানজিশন মেটালিক সিরিজ স্টার্ট হয় ফ্রম ফোর্থ পিরিয়ড থেকে স্ক্যান্ডিয়াম থেকে জিং এটা হচ্ছে প্রথম ট্রানজিশন মেটালের একটা সিরিজ স্ক্যান্ডিয়াম থেকে জিং এসি থেকে জেড এন ওকে অ্যাটমিক নাম্বার টোয়েন্টি ওয়ান থেকে থার্টি তো ট্রানজিশন মেটাল কিছু ক্যারেক্টার আছে আমি কয়েকটা ক্যারেক্টার তোমাদের বলে রাখি তো ট্রানজিশন মেটাল ছোটোবেলায় পড়েছিলে দেখবে যারা সন্দিগত মৌল বা ধাতু হয় তাদের ভেরিয়েবল ভ্যালেন্সি দেখা যায় পরিবর্তনশীল যোজ্যতা ফেরাস ফেরিক কিউপরাস কিউপরিক মার্কিউরাস মার্কিউরিক ট্রানজিশন মেটাল যারা তারা বিভিন্ন কালারফুল অক্সাইড বা সল্ট প্রডিউস করে এগুলো খুব কমন ট্রানজিশন মেটালের কোশ্চেন বলতে পারো পৌলমি পাল একটি কোশ্চেন করেছো প্রিয়োডিকটেবল থেকে হুইচ এলিমেন্ট হুইচ এলিমেন্ট হ্যাজ দ্য লোয়েস্ট মেল্টিং পয়েন্ট হুইচ এলিমেন্ট হ্যাজ দ্য লোয়েস্ট মেল্টিং পয়েন্ট এলিমেন্টের মধ্যে লোয়েস্ট মেল্টিং পয়েন্ট যার তা হলো হিলিয়ামের হিলিয়ামের মেল্টিং পয়েন্ট লোয়েস্ট মেল্টিং পয়েন্ট বলতে পারো অ্যামং দ্য অল এলিমেন্টস মেটাল প্লাস নন মেটালের মধ্যে একশো আঠেরোটি এলিমেন্ট এই মোমেন্টে আছে প্রিয়োডিকটেবলে এই হান্ড্রেড অ্যান্ড এইটিন এলিমেন্টের মধ্যে লোয়েস্ট মেল্টিং পয়েন্ট হচ্ছে হিলিয়ামেরকে বলা হয়ে থাকে আচ্ছা শ্রীমন্ত দত্ত পূর্ব বর্ধমান থেকে অবশ্যই বলেছো জানতে চেয়েছো হুইচ বুক ইজ টু বি মোর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ফর ডব্লিউ বিসিএস দেখো প্রথমে আমি বলি সাবজেক্টটা যেহেতু কনসেপচুয়াল এবং বিষয়ভিত্তিক লার্ন অবশ্যই লার্নিং তোমাদের করতে হবে জানতে হবে পড়তে হবে এবং শিখতে হবে না শিখলে এই সাবজেক্টটার কেমিস্ট্রির মতো সাবজেক্টে কিন্তু কোশ্চেন অ্যান্সার করা ডিফিকাল্ট তাহলে আমি শুরুতেই বলেছিলাম যে তোমাদের সেলফ স্টাডির জন্য এনসিআরটি বা সিবিএসসি বা আইসিএসসি লেভেলের বইগুলো দেখতে পারো ক্লাস নাইনটিন লেভেলের ওকে সেখান থেকে পড়লে অনেক বিষয় অনেক ইনফরমেশান অনেক পয়েন্ট তোমাদের বোধ হয় সহজ হবে বা ক্লিয়ার হবে আরেকজন কোশ্চেন করেছো সুমিত ভট্টাচার্য কলকাতা থেকে পজিট্রনকে কি পজিটিভ ইলেকট্রন বলতে পারি অবশ্যই যেহেতু আমরা পজিট্রনকে শুরুতেই বলেছিলাম পজিট্রন হচ্ছে প্লাস ওয়ান ই জিরো এইভাবে আমি তোমাদের দেখিয়েছিলাম প্লাস ওয়ান ই জিরো শর্টে কিন্তু আমরা ই প্লাসও বলতে পারি 
ओके छटे हमें इ प्लस बोलते परि से ही कारण पजिटिव चार्ज अब इलेक्ट्रन पजिटिव इलेक्ट्रनों बला जाए बोझा गया क्लियर ना एबारे चले आसब तुम्हारे दो एक रेडियो एक्टिविटर एक कन्सेप्ट तुम्हारा एक शेयर करब रेडियो एक्टिविटी निूक्लियर केमिस्ट्री अत्यंत इम्पर्टेंट एक कन्सेपचुअल पार्ट बोलते पर रेडियो एक्टिविटी निूक्लियर केमिस्ट्री बोलते कि बोझा ये विषय भित्तिक पढ़ाशुना करते गले अत्यंत प्रथम चैप्टार सो माच इम्पर्टेंट फर अल कम्पिटिव एक्सामेशन तुम्हारे एक तथ्य तुम धरते परि से हे गत कैक बचरे विभिन्न परीक्षा और सीभिल सार्विस हमें जीते थे तरह मध्य इम्पर्टेंस हिसाब से गुरुत दिए तेल सीभिल सार्विस वेस्ट बेंगल सीभिल सार्विस परीक्षा से निूक्लियर केमिस्ट्री का रेडियो एक्टिविटी थे टू थाउजेंड नाइनटिने मेन परीक्षा प्राय आठ के दस टी कोश्चन एस टू थाउजेंड टोटी प्रिली परीक्षा से खान दोटो तीनटे कोश्चन प्रिली देू थाउजेंड ये मेन परीक्षा चार के पाँच टी छटी कोश्चन छो चार के पाँच टी छटी कोश्चन छो फ रेडियो एक्टिविटी निूक्लियर केमिस्ट्री एक तुम्हारा डिसकस कर रेडियो एक्टिविटी निूक्लियर केमिस्ट्री बोलते कि बोझा निूक्लियर केमिस्ट्री नामटार मध्य क्लू आज है निूक्लियर केमिस्ट्री बोलते स्टाडी अब निूक्लियस तो निूक्लियस मध्य को पार्टिकल थे निउट्रन थे और प्रोटन थे निउट्रन प्रोटन के लिए पढ़ा जे सबजेक्ट मैटारे ताके निूक्लियर केमिस्ट्री और निूक्लियर केमिस्ट्री मोस्ट इम्पर्टेंट जो इन्सिडेंट मोस्ट इम्पर्टेंट जो फेनोमिन ताके रेडियो एक्टिविटी एक कथा रेडियो एक्टिविटी बोलते हमें कि बुझी रेडियो एक्टिविटी बोलते बोझा आनस्टेबल निूक्लियस ये आनस्टेबल निूक्लियस बुझब कि भावे एक निूक्लियस स्टेबल और आनस्टेबल ये आईडेंटिफाई करब कि भावे जीतने एखे निउट्रन और प्रोटन के लिए पढ़ब तेल एन बी रेशियो जो ग्रेटार दैन वन पॉन्ट फाइव फोर हो ग्रेटार दैन वन पॉन्ट फाइव फोर है ूक्लियस के ग्रेटर दैन वन पॉन्ट फाइव फोर है तेल से ही निूक्लियस के बोल आनस्टेबल से ही निूक्लियस के बोल आनस्टेबल और आनस्टेबल मान हल रेडियो एक्टिव आनस्टेबल मान हल रेडियो एक्टिव ताकिस्त एटमे निूक्लियस एन बी रेशियो ग्रेटर दैन अफ वन पॉन्ट फाइव फोर है तर रेडियो एक्टिव है नर्माली एट देखा गया है दोज निूक्लियस और हेवी निूक्लियस तर क्षेत्र आनस्टेबल हार पसिबिलिटी अनेक बेसि रेडियो एक्टिव हार पसिबिलिटी बेसि से ही कारण एटमिक नम्बर ग्रेटर दैन अफ एट्टी थ्री अल एलिमेंट्स और आनस्टेबल और रेडियो एक्टिव हिसाब से कन्सिडार कर प्रकृति नियम में जा किचू आनस्टेबल तो चिरदिन आनस्टेबल थकबे ना तर चेष्टा कर स्टेबल हार जो और स्टेबल हार जो थ्री इम्पर्टेंट रेडियो एक्टिव रे तरा एमिट कर डिसइनग्रेट कर रिलीज कर आलफा बीटा एवं गामारे आलफा बीटा एवं गामारे ये आलफा बीटा गामारे एमिट करते 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 एक समय आसबे जख आनस्टेबल के स्टेबल है कख स्टेबल है जो एन बी रेशियो इक्ल टू वन पॉन्ट फाइव फोर है तेल खेल करो ग्रेटर दैन वन पॉन्ट फाइव फोर इक्ल टू आनस्टेबल एंड इक्ल टू वन इक्ल टू स्टेबल इक्ल टू वन पॉन्ट फाइव फोर इक्ल टू स्टेबल निूक्लियस अफ द आनस्टेबल निूक्लियस एवं कोश्चन हे एन बी रेशियो इक्ल टू वन पॉन्ट फाइव फोर एट कौन एटमर रेशियो को एटम आइसोटोपर क्षेत्र एन बी जस्ट इक्ल टू वन पॉन्ट फाइव फोर हो भेरि कमन कोश्चन बोलते पर एवरी न्याचरल रेडियो एक्टिव जो सीरिज तरा प्रत्येके स्टेबल है एनी आइसोटोप अब लेड फर्मेशने तेल एन बी रेशियो इक्ल टू वन पॉन्ट फाइव फोर है कार क्षेत्र लेडर क्षेत्र ओके लेडर एनी आइसोटोप होते लेडर एटमिक नम्बर हे एट्टी टू लेडर एटमिक नम्बर हलो एट्टी टू ता न्याचरल रेडियो एक्टिव जो सीज बला तो न्याचरल रेडियो एक्टिव सीजर क्षेत्र में स्टेबल एलिमेंट हे लेड कंतु न्याचरल रेडियो एक्टिव एक्टिव सीज छाड़ा जो परीक्षा बोले आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव सीज रेडियो एक्टिव सीज दो डिफारेंट टाइपर हो मोस्ट अब द रेडियो एक्टिव सीज एट द न्याचरल रेडियो एक्टिव सीज और कि रेडियो एक्टिव सीज आज जगह आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव सीज य आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव सीजर क्षेत्र में स्टेबल एलिमेंट इज नट ए लेड और एनी आइसोब लेड दैट इज नट कारेक्ट तेल परीक्षा एगेन 
তোমাদের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট টুইস্ট হতে পারে যদি ন্যাচারাল রেডিও অ্যাক্টিভ সিরিজ বলা হয় তাহলে এনি আইসোটোপ অব লেড ইজ আ স্টেবল এলিমেন্ট যদি আর্টিফিশিয়াল রেডিও অ্যাক্টিভ সিরিজ বলা হয় তখন কিন্তু স্টেবল এলিমেন্ট হচ্ছে বিসমার্থ খেয়াল রাখতে হবে তাহলে ন্যাচারাল এবং আর্টিফিশিয়ালের ক্ষেত্রে এবার রেডিও অ্যাক্টিভ যদি একটা ঘটনা একটা ফেনোমেন একটা ইনসিডেন্ট তাহলে এই ফেনোমেন বা ইনসিডেন্টকে কোনো একজন বিজ্ঞানী ইন্ট্রোডিউস করেছেন বা কয়েন করেছেন আর কোনো একজন বিজ্ঞানী তাকে ডিসকভার করেছেন কখনো কখনো সেম হতে পারে কখনো আবার ডিফারেন্টও হতে পারে রেডিও অ্যাক্টিভিটি এই কনসেপ্টে ইন্ট্রোডিউস বা কয়েন করেছিলেন সায়েন্টিস্ট মেরি কুড়ি বা মাদাম কুড়ি যাই বলি না কেন কিন্তু যদি পরীক্ষায় বলে রেডিও অ্যাক্টিভিটি কে ডিসকভার করেছিলেন তখন কিন্তু আমরা মেরি বা মাদাম কুড়ি বলতে পারবো না খুব খেয়াল রাখতে হবে কিন্তু তাহলে রেডিও অ্যাক্টিভিটি আবিষ্কার করেছিলেন কোন বিজ্ঞানী রেডিও অ্যাক্টিভিটি ডিসকভার করেছিলেন সায়েন্টিস্ট হেনরি বেকারেল রেডিও অ্যাক্টিভিটি ডিসকভার করেছিলেন সায়েন্টিস্ট হেনরি বেকারেল এবারে রেডিও অ্যাক্টিভিটির আরেকটা ইম্পর্টেন্ট খুব কনসেপ্ট হতে পারে তাহলে মাদাম কুড়ি বা মেরি কুড়িয়ান পি কুড়ি বা পিয়ারি কুড়ি কী করেছিলেন মাদাম কুড়ি এবং পিয়ার কুড়ি তারা দুটো ইম্পর্টেন্ট রেডিও অ্যাক্টিভ এলিমেন্টকে আইসোলেট করেছিলেন ফ্রম দ্য ওর অফ ইউরেনিয়াম ইউরেনিয়ামের একটি আকরিক থেকে যে আকরিক থেকে আমরা বলি পিচ ব্লেন্ড এই পিচ ব্লেন্ড ওর থেকে বা পিচ ব্লেন্ডের আকরিক থেকে পোলোনিয়াম যেটি পোল্যান্ড থেকে নামটি এসেছে পোলোনিয়াম মাদাম কুড়ি বা মেরি কুড়ির জন্মস্থান পোল্যান্ড সেখান থেকে হয়েছে পোলোনিয়াম আরেকটি তারা নামকরণ করেছিলেন রেডিয়াম এই পোলোনিয়াম এবং রেডিয়ামের জন্যই মেনলি ইম্পর্টেন্ট মাদাম কুড়িয়ান পিয়ার কুড়ি এবং কোথা থেকে আবিষ্কার করেছিলেন সেটিও কিন্তু পরীক্ষায় খুব আসে সেটা খেয়াল রাখব পিচ ব্লেন্ড থেকে আসে আমি একটু আগে বলছিলাম রেডিও অ্যাক্টিভিটি ডিসকভার্ড বাই হেনরি বেকারেল কিন্তু ডিসকভার মানে একটা সোর্স থাকবে তার রেডিও অ্যাক্টিভিটি কোথা থেকে আবিষ্কার করেছিলেন রেডিও অ্যাক্টিভিটি বিজ্ঞানী হেনরি বেকারেল যখন আবিষ্কার করেছিলেন ফ্রম দ্য সল্ট অফ ইউরেনিয়াম ইউরেনিয়ামের সল্ট থেকে ইউরেনিয়ামের সল্ট থেকে আবিষ্কার করেছিলেন ইউরেনিয়ামের একটি সল্ট পটাশিয়াম ইউরানিল সালফেট এটি ইউরেনিয়ামের সল্ট পটাশিয়াম ইউরানিল সালফেট থেকে বিজ্ঞানী হেনরি বেকারেল এই ঘটনাটিকে আবিষ্কার করেন আবার ধরো অ্যাজ ফর এক্সাম্পল আমি তিনটে আইসোটোপ দিলাম হাইড্রোজেনের তিনটে আইসোটোপ প্রোটিয়াম ওয়ান এইচ ওয়ান ডয়টোরিয়াম ওয়ান এইচ টু অ্যান্ড ট্রিটিয়াম ওয়ান এইচ থ্রি তো এই তিনটে আইসোটোপের মধ্যে মোস্ট আনস্টেবল আইসোটোপ কোনটি এক্ষেত্রে তো আমাদের যদি ক্যালকুলেট করতে হয় এন বাই পি রেসি যদি আমরা ক্যালকুলেট করেও বার করতে পারি কিন্তু ক্যালকুলেশন না করে আমরা সহজে বলতে পারি যদি একই এলিমেন্টের অনেকগুলো আইসোটোপ হয় সেক্ষেত্রে যদি প্রোটন নাম্বারটা প্রত্যেকের ফিক্স থাকবে আইসোটোপ মানেই তো প্রোটন নাম্বার ইজ সেম বিকজ আইসো কথার অর্থ হচ্ছে সেম একটা তোমাদের লজিক শিখিয়ে দিয়ে যায় একটা টুইস্ট শিখিয়ে দিয়ে যাই আইসো কথার অর্থ সেম টোপটাকে প্রোনাউন্স করো টোপ টোপ এই প্রোনাউন্স করতে গিয়ে দেখো একটা পি এর উপরে স্ট্রেস পড়ছে তো পি ফর প্রোটন তাহলে প্রোটন সংখ্যা সেম তাহলে প্রোটন যদি সেম হয় তাহলে প্রোটন সেম হলে এন বাই পি রেশিওর মনে মনে ভাবো পি ফিক্সড তাহলে পি যদি ফিক্সড হয় তাহলে কখন এন বাই পি রেশিও ইনক্রিজ করবে যত নিউট্রন নাম্বার গ্রেটার দেন গ্রেটার দেন কি হবে প্রোটন নাম্বার হবে যত নিউট্রন নাম্বার গ্রেটার দেন গ্রেটার দেন প্রোটন হবে যত নিউট্রন নাম্বার গ্রেটার দেন গ্রেটার দেন প্রোটন হবে তত আনস্টেবিলিটি বাড়বে তাহলে প্রোটিয়াম ডয়টোরিয়াম এবং ট্রিটিয়াম এই প্রোটিয়াম ডয়টোরি এবং ট্রিটিয়ামের মধ্যে তাহলে মোস্ট আনস্টেবল আইসোর কাকে বলতে পারি ইজিলি আমরা ট্রিটিয়ামকে বলতে পারি এইস থ্রি ওয়ান বা ওয়ান এইস থ্রি যাই বলো না কেন কেন বিকজ এর ক্ষেত্রে মাস নাম্বার সবচেয়ে বেশি তার মানে নিউট্রন নাম্বার ট্রিটিয়ামের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি এবারে দেখো এক্ষেত্রে একটা কোরিনেট করো যদি লাইটেস্ট এলিমেন্ট বা লাইটেস্ট গ্যাস বলা হয় তাহলে আমরা কাকে বলি হাইড্রোজেনকে বলি তা হাইড্রোজেন যদি লাইটেস্ট এলিমেন্ট হয় তাহলে হাইড্রোজেনের যদি কোনো একটি আইসোটোপ রেডিও অ্যাক্টিভ হয় তাহলে আমরা তোমাদের যদি জিজ্ঞেস করা হয় লাইটেস্ট রেডিও অ্যাক্টিভ আইসোটোপ কাকে বলবো তাহলে তোমাকে তো আগে জানতে হবে লাইটেস্ট এলিমেন্ট কাকে বলা হয় লাইটেস্ট এলিমেন্ট কাকে বলা হয় লাইটেস্ট এলিমেন্ট হচ্ছে হাইড্রোজেনকে বলা হয় এবারে হাইড্রোজেনের মধ্যে ট্রিটিয়াম হচ্ছে আনস্টেবল মোস্ট আনস্টেবল তাহলে টিটিয়ামকে আমরা বলতে পারি লাইটেস্ট রেডিও অ্যাক্টিভ আইসোটোপ তাহলে টিটিয়ামকে আমরা বলতে পারি লাইটেস্ট রেডিও অ্যাক্টিভ আইসোটোপ ওকে না এবারে আমি তোমাদের একটু একজন কোশ্চেন করেছো অঙ্কিতা 
n by p in the n by formula n by p one n for neutron n money hot say neutron and p for tobi that are unstable but radioactive hobby ok even mainly at a bowl amic to a heavy nucleus that I can say the issue with the pale to me I get to him look at the back of the active question for a show nuclear fission type to तो मतलब जाना दौड़ कर आचे निश्चित दे खूब इम्पोर्टेन्ट एक टी रिएक्शन न्यूक्लियर रिएक्शन है अमी फ्यूशन टेक टू बोल चिलम यूनिवर्सल को था बोलते गिये तो फिशन को था मुद्दे टा औरत हो आचे न्यूक्लियर फिशन फिशन को था औरत हो की फिशन मने ब्रेकअप बांग्लाई बोली न्यूक्लियो विभाजन कौन कौन डी ऑब्जेक्ट बा मटेरियल भांगे लॉजिकली भावो कौन एक टा स्मॉल ऑब्जेक्ट हाथ के पोड़े गालो से कि सौजे भांग बे ना कौन एक टा हेवीर ऑब्जेक्ट हाथ के पोड़े गालो से टा सौजे भेंगे जाबे निश्चय बोध है पुत्ते के इजली बोलते पढ़ बे जे जरा जे ऑब्जेक्ट टा हेवीर ऑब्जेक्ट से टा के मेरे लिए हमने देखते बाबू, those are heavy atomic nucleus, तादर क्षेत्र में देखते बाबू, ये वों जहेतु अभी बोल ची भांग चे, विभाजी तो होते हैं, तले भांगते कले बाहरी थे कि हमें ऐटा की करते हैं हवे, ऐटा force दीते हैं हवे, ऐटा bombardment particle apply करते हैं हवे, without bombardment particle कौनो ही nuclear fission reaction is not possible, ये nuclear fission reaction है, जे bombardment particle इधर दिया हमने reaction टा कोडी, that particle is always neutron. Always neutron is a very important point होते पड़े। जब nuclear fission है, बस heavy atomic nucleus से bombardment के क्षेत्र में neutron के क्या नो best projectile बोला है, बस bombardment particle बोला है। तार कारण ही होते हैं neutron is a chargeless। इतना ही most important reason किंतु जब तो chargeless, पहले target nucleus बस heavy atomic nucleus के साथे और कोनो repulsion हो बेना, और कोनो attraction हो बेना, और ये कारण नहीं वो chargeless बोले उसे use करा है। ये बड़े भांग चे तले क्या भांग बे हेवी एटॉमिक न्यूक्लियस टा ब्रेकडाउन कोर्ट चे जोखों ने मी न्यूट्रॉन दिया कॉलिशन कोर्ट ची तले हेवी एटॉमिक न्यूक्लियस टा ब्रेकडाउन कोर्ट की होच्चे अनेक गुलो स्मॉलर फ्रैगमेंट भांग चे एवं वेरी इम्पोर्टेन्ट इस दर एरिया एक्शन है क्षेत्र ये बड़े ख्याल करो, ये बंग कुछ शक्ति वाली एनर्जी तो इडी हो बे, बट ये थ्री न्यूट्रॉन जिधि नेक्स्ट टाइप की आम्रा आबार कॉलिशन करते पड़ी, तार जो नारे पोपर मिकनिज़म स्टार्ट करते पड़ी, तर नेक्स्ट टाइप ये थ्री न्यूट्रॉन आबार टारगेट साथे बमबारबन कोड बे, आर कोरार मोड़ दो दिए, ने� एक कारण ही न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन के आम्रा बोले था कि चेन रिएक्शन एवं एंड वेरी इम्पोर्टेंट अनदर वर्ड न्यूक्लियर फिशन इज़ आल्सो कॉल्ड कंट्रोल रिएक्शन एक हित्रे वाले तो मतलब वेरी इम्पोर्टेंट कथा टू बोल बो न्यूक्लियर फ्यूशन न्यूक्लियर फ्यूशन के हित्रे फ्यूशन के आम्रा चेष्टा कर चुके हैं आपने बोला कि कंट्रोल करा कोनो मेकनिज्म कोनो अभिस्क्रित होय नहीं बा मेकनिज्म कोनो भावे आमदे जाना नहीं तो न्यूक्लियर फ्यूशन अनकंट्रोल रिएक्शन एवं न्यूक्लियर फ्यूशन के अमरा आरो एक टे इम्पोर्टेन्ट नेम बोली थार्मो न्यूक्लियर रिएक्शन एनदर वेरी इम्पोर्टेन्ट � at the same way, due to lighter object to add code, the body can have heat, effort, energy. In this case, energy is very much high temperature. Without high temperature, fusion reaction cannot further possible. Okay. This is the fusion reaction. What is the fusion reaction? Thermonuclear is the same. Thermonuclear is the same. Because it requires the very much high temperature. तले fusion is an control and fission is a control. तले fission reaction is a control. इन तो control ये दो तो important application है. The very twisting concept and very important concept हमारा बोले था कि बार-बार science के respect के chemistry respect के control reaction fission के control बोलती. तब लेकिन fission uncontrolled होते पारे ना पारे ना. 
এখানে তোমাদের একটা মনে কোশ্চেন আসতে পারে ফিশান কি কখনো আনকন্ট্রোল হতে পারে অবশ্যই পারে যদি কন্ট্রোল মেকানিজম না করি তাহলেই তো রিয়াকশানটা কী হবে আনকন্ট্রোল হয়ে যাবে সেই কারণেই নিউক্লিয়ার ফিশানের আমরা দুটো ওয়েতে অ্যাপ্লিকেশান দেখতে পাবো একটা কন্ট্রোল ফিশান একটা আনকন্ট্রোল ফিশান এবারে তোমাদের বুঝতে হবে যে জায়গাটা কন্ট্রোল মানে কি কন্ট্রোল মানে কনস্ট্রাকটিভ আমরা কন্ট্রোল করি কেন ভালোর জন্য কনস্ট্রাকটিভ কিছু তৈরি করার জন্য আর আনকন্ট্রোল মানে আমরা কি বুঝি ডিস্ট্রাকটিভ ধ্বংসাত্মক ওকে সেই কারণে তাহলে ইজিলি তোমার এই দিকেও জিজ্ঞেস করে অ্যাটম বোম কোথা থেকে তৈরি হয় তোমরা অনেকেই বলতে পারো নিউক্লিয়ার ফিশান থেকে তৈরি হয় কিন্তু এবারে যদি তুমি না জানো নিউক্লিয়ার ফিশান এটা কী ধরনের নিউক্লিয়ার ফিশান অ্যাটম বোম নিউক্লিয়ার ফিশানের কন্ট্রোল নিউক্লিয়ার ফিশান থেকে তৈরি হয় অ্যাটম বোম সরি আনকন্ট্রোল নিউক্লিয়ার ফিশান থেকে তৈরি হয় অ্যাটম বোম কেন বিকজ অ্যাটম বোম ইজ আ ডিস্ট্রাকটিভ দ্যাটস ওয়াই আনকন্ট্রোল ফিশান থেকে তৈরি হবে অ্যাটম বোম নিউক্লিয়ার রিয়াক্টার পাওয়ার প্লান্ট নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্লান্ট যেগুলো আমরা বলে থাকি এই নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্লান্ট কীসের জন্য অল্টারনেট পাওয়ার প্রডিউসিং সোর্স যেখানে নিউক্লিয়ার এনার্জিকে ইলেকট্রিক এনার্জি বা পাওয়ার এনার্জি আমরা কনভার্ট করব সেই কারণে সেক্ষেত্রে হবে কন্ট্রোল ফিশান এবারে ফিউশান তো আনকন্ট্রোলই আনকন্ট্রোল কি কখনো কন্ট্রোল হয় না কন্ট্রোলের আনকন্ট্রোল হয় কিন্তু আনকন্ট্রোলের কখনো কন্ট্রোল হয় না তাহলে এই কারণেই কথাটা বুঝতে হবে আনকন্ট্রোল তার আবার কী করে কন্ট্রোল করব কিন্তু কন্ট্রোল যাকে বলছি সে কিন্তু আনকন্ট্রোল হতে পারে তাহলে কন্ট্রোলের আনকন্ট্রোল থাকবে কিন্তু আনকন্ট্রোলের কোনো কন্ট্রোল থাকবে না ওকে তাহলে ফিউশনের দুটো অ্যাপ্লিকেশানই আনকন্ট্রোল হতে তৈরি হয় একটি হলো হাইড্রোজেন বোম আর একটি হলো এনার্জি অফ সান অ্যান্ড স্টার সায়নী চক্রবর্তী হাওড়া থেকে কোশ্চেন করেছো আমি অলরেডি এই কোশ্চেনের অ্যান্সারটা দিয়েছিলাম ক্যান ইউ প্লিজ টেল মি দ্য হাইয়েস্ট মেল্টিং পয়েন্ট অফ এন এলিমেন্ট এলিমেন্টের মধ্যে হাইয়েস্ট মেল্টিং পয়েন্ট যে এলিমেন্টে দেখা যায় তা হলো ডায়মন্ডের ডায়মন্ডের মেল্টিং পয়েন্ট এলিমেন্টের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ডায়মন্ড ইজ অ্যান অ্যালোট্রো অফ দ্য কার্বন সেই এলিমেন্ট এই কারণেই বলছি বিকজ কার্বনের একটি অ্যালোট্রপ কার্বনের রূপভেদ এবং মেল্টিং পয়েন্ট ভ্যালু নিয়ার অ্যাবাউট প্রায় থ্রি সিক্স ডবল জিরো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড থ্রি সিক্স ডবল জিরো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড থ্রি সিক্স ডবল জিরো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড হুইচ ইজ ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ দ্য অর্গ্যানিক দেবব্রত দাস কোশ্চেন করেছো নদিয়া থেকে অর্গ্যানিক পার্টের মেনলি তোমাদের ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে অর্গ্যানিকের অ্যাপ্লিকেশান পার্টগুলো খুব ভালো করে দেখবে এলপিজি সিএনজি বিভিন্ন অর্গ্যানিক ফুয়েল তাদের অ্যাপ্লিকেশান কম্পোজিশান এবং পেট্রোল বা গ্যাসোলিনের এফিসিয়েন্সি মেজারমেন্ট করা হয় অক্টেন নাম্বার বলে ইম্পর্টেন্ট টার্মিনোলজি আছে অক্টেন নাম্বার এই অক্টেন নাম্বার কীভাবে ক্যালকুলেট করা হয় একটু দেখা উচিত অ্যান্টিনকিং সাবস্টেন্স বর্তমানে কী ইউজ করা হয়ে থাকে পলিমার কেমিস্ট্রি পলিমারের বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশান ন্যাচারাল রাবার সিনথেটিক রাবার ব্যাকেলাইট টেভলন ওকে বিভিন্ন রকম প্রোটিন বিভিন্ন রকম পলিমার দেখতে হবে অ্যান্ড পলিমার ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমি শুরুতেই বলেছিলাম এছাড়া অর্গ্যানিকের কিছু কনসেপচুয়াল পার্ট দেখবে যেমন অর্গ্যানিকের হাইব্রিডাইজেশন অর্গ্যানিকের ক্ষেত্রে অ্যালকেন অ্যালকিন অ্যালকাইন এদের ইন্টার কনভার্সানে ক্যাটালিস্টের ভূমিকা এই জায়গাগুলো আমার মনে একটু ভালো করে তোমাদের দেখা উচিত এগুলো দেখলেই বোধ হবে অর্গ্যানিকের ফুয়েল পার্টটা খুব ভালো করে দেখবে এবার আমি আসি একটা কথায় লাস্ট একটা দুটো কথা আরও তোমাদের একটু কতগুলো কথা আমি ডিসকাসে আসব যেমন ধরো তোমার যদি পরীক্ষায় বলা হয় যে মোস্ট অ্যাবান্ডেন্ট গ্রিন হাউস গ্যাস ইন দ্য অ্যাটমসফিয়ার আর মোস্ট এফেক্টিভ অর পোটেন্সিয়াল গ্রিন হাউস গ্যাস ইন দ্য অ্যাটমসফিয়ার এই ধরনের কোশ্চেনের তোমরা অনেক স্টুডেন্ট ভুল করো তার একটাই কারণ মোস্ট এফেক্টিভ অর পোটেন্সিয়াল গ্রিন হাউস গ্যাস এফেক্টিভ অর পোটেন্সিয়াল বলতে বোঝায় যার ক্যাপাবিলিটি বেশি তা হলো কার্বন ডাইঅক্সাইড কেন সিও টু আয়ার রেডিয়েশনকে ট্রাপ করার ক্ষমতা সবচেয়ে বেশি আর এই কারণেই সিও টুর কন্ট্রিবিউশন মোরালেস একারই জন্য ফিফটি পারসেন্ট কিন্তু যদি বলে মোস্ট অ্যাবান্ডেন্ট গ্রিন হাউস গ্যাস অ্যাবান্ডেন্ট মানে কি প্রাচুর্যতা পরিমাণে বেশি পাওয়া যায় তাহলে পরিবেশে কোন গ্রিন হাউস গ্যাস ম্যাক্সিমাম পাওয়া যায় তা নিশ্চয়ই অ্যাটমসফিয়ারে কার্বন ডাইঅক্সাইড পাওয়া যায় ম্যাক্সিমাম তা নয় কেন কার্বন ডাইঅক্সাইডের অ্যাটমসফিয়ারে থাকে অনলি পয়েন্ট জিরো ফোর পার্সেন্টেজ তাহলে এক্ষেত্রে অনেকেই এই জায়গাটা ভুল করো সিও টু অ্যান্সার করে আসো কেন তোমরা কোশ্চেনের পড়ার সময় শব্দটাকে ভালো করে দেখো না যে অ্যাবান্ডেন্ট মানে প্রাচুর্যতা পরিমাণে বেশি সেই কারণে তখন অ্যান্সার হবে ওয়াটার ভেপার তখন তখন অ্যান্সার হবে ওয়াটার তখন অ্যান্সার বলবো আমরা ওয়াটার ভেপার ওকে এরকমভাবে বিভিন্ন রকম আলটিমেটলি ইনভারমেন্টাল কেমিস্ট্রি পার্টগুলো থেকে একটু দেখবে গ্লোবাল ওয়ার্মিং গ্রিন হাউস এফেক্ট অ্যাসিড রেন